Hello everyone, welcome to a new tutorial of ELB. Edu lecture BD. আজকে আমরা তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনের आंसर দেব সেটা হচ্ছে আমি কি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সিং এ ভর্তি হব ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিব নাকি মেডিকেল प्रिपरेशन নিব নাকি ভার্সিটি प्रिपरेशन নিব মানে জেনারেল যে ভার্সিটি গুলো আছে সেগুলোর प्रिपरेशन নিব তো তার আগে বলিনি এই ভিডিওতে শুধুমাত্র যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তাদের জন্য যারা কমার্স কিংবা আর্টসের স্টুডেন্ট তাদের জন্য না সো সরি তোমাদেরকে এই ভিডিও থেকে বিদায় নিতে হবে শুধুমাত্র সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ভিডিওটা দেখো বাকিরা সময় নষ্ট করার দরকার নেই তো আমরা যে কোশ্চেনটা আজকে आंसर দেব এই কোশ্চেনটা আমাকে অনেকে করছে এবং অনেকে জানতে চায় এই কোশ্চেনটাই যে কোন प्रिपरेशनটা নেব ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নেব নাকি মেডিকেল प्रिपरेशन নেব নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের प्रिपरेशन নেব তো আজকে আমি ক্লিয়ার করে দেব তোমাদেরকে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিতে চাও আমি আশা করি তারা অলরেডি ডিসাইড করে ফেলছো যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিবা এবং তারা হয়তো ছোটবেলা থেকেই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে রয়ে গেছে তো যদি তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নিতে চাও ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু নরমাল ভার্সিটি গুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে যেমন চিটি ইউনিভার্সিটিতে আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আছে তারপরে শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বাট আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতি বলতে শুধুমাত্র বুয়েট চুয়েট কুয়েট ডুয়েট রুয়েট এর প্রস্তুতি কি বোঝাচ্ছে সাথে সাস্ট বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে আসতে পারো এগুলো সবগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन হিসেবে আমি ধরতেছি এবং এই ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन এর মধ্যে তোমাকে যেটা করতে হবে যদি তোমার জিপিএ এসএসসি তে 5 থাকে এবং তুমি যদি মনে করো যে ইন্টারমিডিয়েট হতে তোমার জিপিএ 5 আসবে তাহলেই কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन হওয়ার জন্য মন স্থির করো ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन মিন হচ্ছে উদ্বাসে ভর্তি হওয়া উদ্বাসে ভর্তি হওয়ার জন্য মন স্থির করো বা উদ্বাসে ভর্তি হতে পারো তাহলে উদ্বাসে ভর্তি হতে হলে তোমাকে বা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতি নিতে হলে তোমাকে যে জিনিসটা থাকতে হবে তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে তোমার ফিজিক্স এবং ম্যাথ ভালো লাগে কিনা এবং ইন্টারমিডিয়েটে আইসিটি ভালো লাগতো কিনা আইসিটি ম্যাথ ফিজিক্স ভালো লাগে কিনা যদি ভালো না লাগে খবরদার ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन এর কোনো দরকার নাই ফিজিক্স ম্যাথ ভালো না লাগবে তোমার জিপি 5 আছে এসএসসি তো আছে ইন্টারমিডিয়েটে 5 থাকবে তুমি জানো কিন্তু তোমার ফিজিক্স আর ম্যাথ ভালো লাগে না এবং আইসিটি ভালো লাগে নাই তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन নেওয়ার দরকার নাই টোটালি তো তোমার জিপি ভালো কিন্তু তোমার কাছে বায়োলজি এবং কেমিস্ট্রি ভালো লাগে বা সাহিত্য ভালো লাগে বা মুখস্থ বিদ্যা তোমার প্রখর অনেক বেশি মুখস্থ করতে পারো তুমি তাহলে তুমি মেডিকেল प्रिपरेशन নাও মেডিকেল प्रिपरेशन নাও এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার জিপিএ 4.2 থেকে 5 এর মধ্যে থাকতে হবে ইন্টারমিডিয়েটে এবং এসএসসি তেও এসএসসি সি এবং ইন্টারমিডিয়েটে তোমার জিপিএ যদি 4.2 থেকে 5 এর মধ্যে থাকে দুইটা দুটাতেই আলাদা আলাদা ভাবে তাহলে তুমি মেডিকেল प्रिपरेशन নাও তবে তোমার সেই ক্ষেত্রে বায়োলজি এবং ফিজিক্স তোমার ভালো লাগতে হবে ভালো লাগে কিনা মনকে আগে প্রশ্ন করো এবং তোমার মুখস্থ বিদ্যা আছে কিনা ধৈর্য আছে কিনা এবং অনেকক্ষণ পড়ার অনেকক্ষণ দিনে অনেকক্ষণ পড়ার তোমার মন মানসিতে আছে কিনা বিকজ মেডিকেল प्रिपरेशन যারা নিবা তাদেরকে বেশি বেশি পড়া লাগবে অনেক বেশি পড়া লাগবে মুখস্থ বিদ্যা তো করা লাগবে মনে তো রাখা লাগবে সবকিছু করা লাগবে ইঞ্জিনিয়ারিং যারা प्रिपरेशन নিবা তাদেরকে অনেক পড়া লাগবে বাট ওখানে মুখস্থ বিদ্যা কম ওখানে বোঝার বিষয় জাস্ট বিষয়গুলোকে তোমাকে বুঝতে হবে ম্যাথ তোমাকে বুঝতে হবে ফিজিক্স বুঝতে হবে টার্ম এন্ড কন্ডিশনগুলো তোমাকে বুঝতে হবে বাট এখানে মুখস্থ করতে হবে যেমন কেমিস্ট্রির যে জৈব যৌগের বিক্রিয়াগুলো তুমি যতই বুঝো আলটিমেটলি তোমাকে আবার মুখস্থ করতে হচ্ছে বায়োলজি তুমি যতই বুঝো আবার মুখস্থ করতে হচ্ছে দ্যাট মিন্স এখানে বোঝার বিষয় আছে মুখস্থের বিষয় আছে আর এখানে মুখস্থ বিদ্যা নেই এখানে সব বোঝার বিষয় বুঝে বুঝে সলভ করার বিষয় সো দ্যাট মিন্স তোমার যদি মুখস্থ বিদ্যা এবং বোঝার অ্যাবিলিটি দুইটাই থাকে এবং তোমার এই জিপিএ যদি এই কন্ডিশনের মতো থাকে তাহলে তুমি মেডিকেলের प्रिपरेशन নিতে পারো এখন কারো কারো হচ্ছে যে এই দুজনের মধ্যে কোনোটাই নেই জিপিও কম বুঝিও কম আমার মতো ভোকা একদম পারা না কিছু তারপর হচ্ছে মুখস্থ করতে পারে না এরকম এরকম যারা আসো তারা দয়া করে এগুলো তো যাওয়ার দরকার নেই তারা যাবে ভার্সিটি প্রিপারেশনের জন্য তোমাদের জন্য হিউজ অপরচুনিটি আছে বাংলাদেশে অনেকগুলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি রাজশাহী খুলনা বরিশাল জাহাঙ্গীরনগর সাস্ট আরও অনেক বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে বাংলাদেশে তোমরা ওগুলোতে যেতে পারো আমার মতো বিকজ আমি তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি ভোকা স্টুডেন্ট ছিলাম ইন্টারমিডিয়েটে এখনও ভোকা আছি আরও ভবিষ্যতে মনে থাকবো আচ্ছা যেটাই হোক তো ইঞ্জিনিয়ারিং प्रिपरेशन বা মেডিকেল प्रिपरेशन যারা নিবা তাদের কথা তো বলে ফেললাম ভার্সিটি प्रिपरेशन যারা নিবা তাদের জিপিএ যদি 4.2 এর নিচে
তোমার জন্য ভার্সিটি प्रिपरेशन बेस्ट হবে ভার্সিটি গুলো বাংলাদেশের অনেক ভালো অনেক ভালো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি আছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আছে সাস্ট আছে তারপর হচ্ছে চিটি ইউনিভার্সিটি আছে এই ইউনিভার্সিটি গুলোর যে ভালো ভালো সাবজেক্ট গুলো আছে সেগুলোতে ভর্তি হতে চেষ্টা করো তুমি যেমন তুমি বাংলাদেশের যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে সেগুলোতে সিএসসি তারপর হচ্ছে ট্রিপলি তারপর হচ্ছে আইটি रिलेटेड যে কোনো সাবজেক্ট যেমন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইটি আছে কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে আইসিই আছে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে ইটিই আছে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রিপলি মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলোতে বহুত বড় চেষ্টা করো তুমি বাংলাদেশে যে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি আছে সেগুলোতে এগুলোতে না পারলে এগুলো যদি ভালো না লাগে ফার্মেসি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজি बायोकेमिस्ट्री एप्लाइड केमिस्ट्री ए भलो भलो जो सबजेक्टगुल्लो आज है तुम्हें सेगल के टार्गेट करो भार्सिटीगुलोते साधारण जो पब्लिक भार्सिटीगुल्लो से युगते एन अने कोश्चन करते पर भाइय बुएटे त्रिपलि आका यूनिवार्सिटी तो त्रिपलि आन कौनटाते किरण फैसिलिटीज ए कैन दुटे भिन्न हमें बी दुटार कोर्स एक ही पढ़ालेखा एक ही सार्टिफिट एक ही पढ़ाओ एक ही सब ही एक ही এবং তোমার মর্যাদাও একই সব কিছুই একই তুমিও ইঞ্জিনিয়ার যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ত্রিপলি থেকে পড়বে সেও ইঞ্জিনিয়ার যে বুয়েটের ত্রিপলি থেকে পড়বে সেও ইঞ্জিনিয়ার বা কোয়ালিটির একটা ব্যাপার থেকে যায় কোয়ালিটির ব্যাপার হচ্ছে বুয়েটে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে প্রায় নাইনটিন টিচার আছে নাইনটি টিচার যেখানে আমাদের আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা জানি না বাট আমাদের সিইউতে আছে মাত্র চব্বিশ জন টিচার সিইউর ত্রিপলি ডিপার্টমেন্টের টিচার কজন চব্বিশ জন বুয়েটে কজন নাইনটি টু তাহলে দেখছো কোয়ালিটির ডিফারেন্স এখানেই হয়ে গেছে সিইউর যেই ল্যাব ফ্যাসিলিটিস ল্যাবের যে ফ্যাসিলিটি ফ্যাসিলিটিস ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে সেটা আর বুয়েটের ল্যাবের যে ট্রি ইয়াটা ফ্যাসিলিটিস এটার মধ্যে আকাশ ছাড়ার ডিফারেন্স দ্যাটস ওয়াই বুয়েটের ট্রিপলি হচ্ছে ভালো আর চিটি ইউনিভার্সিটি ট্রিপলি হচ্ছে বুয়েটের ট্রিপলি হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য বেস্ট আর চিটি ইউনিভার্সিটির জন্য সিটি ইউনিভার্সিটি ট্রিপল হচ্ছে ভালো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমি চিটি ইউনিভার্সিটি ট্রিপলিতে পড়ি আর বুয়েটেরও ট্রিপলিতে একজন পড়ে তার আর আমার মধ্যে ডিফারেন্সটা ওই জায়গায় ওই জায়গায় যে আমার আর তার কোয়ালিটিতে কিছু সমস্যা আছে আমার কোয়ালিটিতে কিছু সমস্যা আছে হয়তো আমি সব কিছু জানি না বাট ট্রিপলির বুয়েটের ট্রিপলির একজন সব কিছু হয়তো জানে বাট আমিও ইঞ্জিনিয়ার সেও ইঞ্জিনিয়ার এখন ওই কোয়েশ্চেন হচ্ছে জাস্ট কোয়ালিটিতে তবে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে অনেকে কি করে যে এই চিটি ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র অনেক ছাত্র টিপুলিতে পড়ে বাট তার কোয়ালিটি বুয়েটের একজন স্টুডেন্ট থেকেও বেশি বিকজ বুয়েটের স্টুডেন্ট পড়া নাই তো কোর্স তো একই সিলেবাসও একই পড়াও একই এখন আমি যদি সবগুলোকে পড়ে ফেলি এবং এখন হচ্ছে অনলাইনের যুগ এখন হচ্ছে কিসের যুগ অনলাইনের যুগ অনলাইনে সব পড়া লেখা পাওয়া যায় তো আমরা যদি যারা চিটি ইউনিভার্সিটি ত্রিপলিতে পড়ি তারা যদি অনলাইন থেকে সবগুলো রিচোর্স ঘেটে ঘেটে সবগুলো পড়াকে কমপ্লিট করে ফেলি সবগুলো টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন বুঝি তাহলে কিন্তু আমাদের কোয়ালিটিটা তাদের চেয়ে কম হবে না সো অপরচুনিটি অনেক বেশি তোমাকে সেগুলোকে গেইন করতে হবে সমস্যা হচ্ছে এই চিটি ইউনিভার্সিটির এই ম্যাক্সিমাম পলাপাইন সেটা গেইন করতে পারে না বাট বুয়েটের ম্যাক্সিমাম পলাপাইন সেটা পারে এই জায়গায় হচ্ছে সমস্যা আবার দেখা যায় যে বুয়েটে যারা ত্রিপলি পড়ে তাদের অনেকেই আছে চিটি ইউনিভার্সিটির যারা ত্রিপলি পড়ে তাদের থেকেও ড্যাম ড্যাম মানে হচ্ছে কম পারে কম বুঝে বা কোয়ালিটি কম তার মানে কোয়ালিটিটা তোমার নিজের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে তুমি কীভাবে শিখতেছ তুমি যেখানেই পড়ো না কেন তোমার সেই কোয়ালিটিটা তুমি যদি গেইন করতে পারো তুমি যেখান থেকে পড়ো পারবা তাহলে এই বুয়েট চুয়েট ডুয়েট কুয়েট বা সাস্টের ইঞ্জিনিয়ারিং আর নর্মাল যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেগুলোর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো পার্থক্য কোথায় বুঝতে পারছ পার্থক্য জাস্ট কোয়ালিটিতে সার্টিফিকেট একই তারাও ইঞ্জিনিয়ার ওরাও ইঞ্জিনিয়ার সবই একই জাস্ট কোয়ালিটিটা ডিফারেন্ট বুঝতে পারছো এবার আমি তোমাদেরকে আশা করি ক্লিয়ার করে দিতে পারছি তো আজকে আর কথা বলতে পারতে চাচ্ছি না আর যারা চিটঙ্গে থাকো যারা সায়েন্সে পড়ো চিটঙ্গে থাকো তাদের জন্য একটা সুখবর সেটা হচ্ছে আমার একটা বেচ আছে চিটং চক বাজারে এই বেচে আমি ম্যাথমেটিক্স এবং ফিজিক্সের স্পেশাল বেচ এটা ওখানে আমি ম্যাথমেটিক্স এবং ফিজিক্সের সিলেবাস শেষ করে দিব অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য সকল ভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্সের সিলেবাস শেষ করে দিব ঠিক আছে তো তোমরা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমার স্পেশাল বেসে ভর্তি হওয়ার জন্য স্পেশাল বেসে হচ্ছে যেটা প্রাইভেট বেস যার ওখানে প্রাইভেট পড়ানো হয় অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য প্রাইভেট পড়ানো হয় এটা হচ্ছে যে আমার নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পার
চিরা ইউনিভার্সিটি পূর্ত পরীক্ষার জন্য একটা গাইড আছে নাম হচ্ছে হালদা এই ইউনিট এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিটে অর্থাৎ সায়েন্স এর ইউনিটে পূর্ত পরীক্ষার জন্য এটা চাইলে তোমরা কালেক্ট করতে পারো এটা বাংলাদেশের প্রায় সকল ভালো ভালো যে লাইব্রেরিগুলো আছে প্রায় সকল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় তোমরা চাইলে এটা কালেক্ট করতে পারো তো এটা আমি রাইটার এটা লেখক লেখক আমি যে আমার ছবিও আছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সব কিছু এবং তোমার আনসার পাইছো তো আজকে চলে যাচ্ছি অন্য একদিন অন্য চিঠি নিয়ে আসবো আর একটা অবশ্যই কথা সেটা হচ্ছে আমাদের ইএলবি চ্যানেলের অর্থাৎ এডভেঞ্চার বিডি চ্যানেলের ফেসবুকে পেজ আছে ইউটিউব ইনস্টাগ্রামেও আছে তারপরে টুইটারেও আছে তোমরা জাস্ট এডু লেকচার বিডি লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে ঠিক আছে তো তোমরা আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকো আমরা বিভিন্ন তথ্য সেখানে দিয়ে থাকি সেই তথ্যগুলো তোমরা তখন পেয়ে যাবা তো আজকে চলে যাচ্ছি অন্য একদিন আমরা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা